আপনারা দেখছেন এফ টিভি প্রিয় দর্শক মণ্ডলী এফ টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা আজকে আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসি যেটি আল্লাহর নিতান্ত একটি পুত্র আমরা খবর পেয়ে আজকে এসেছি কুরবানির মাংসে আল্লাহ লেখা যেটি নিয়ে স্থানীয় জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রতুল আমরা আজকে এসেছি দাগনমুইয়ার আহমদিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় এখানকার প্রধান শিক্ষক হাফেজ ইমাম উদ্দিনের বাসায় কুরবানির গুরু মাংসে রান্না করার সময় আল্লাহ লেখাটি ফুটে ওঠে এই গোস্তের মাংসটি আমরা জানতে পারি বারবার বেশি উঠছে এরপরে তিনি বিষয়টি আলাদা করে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছেন আমরা এখন ওনার কাছে জানতে চাইব বিষয়টি উনি কিভাবে পেয়েছেন বা কিভাবে জেনেছেন যে এই বিষয়ে এত বেশি কনফিডেন্স ছিলাম না বিশ্বাস করতাম না এই বিষয়টা কত সঠিক না বা ঠিক সবসময় শুনে আসতাম যে কোরআনের মানুষের মধ্যে আল্লাহ শব্দটি লিখে থাকে তো আমার বাসায় এভাবেই কোরবানের পরের দিন কোরবানের দিন রাতে যখন এই করছিল আমার ওয়াইফ প্রস্তাব পাকাতে গেছিল তখন দেখা গেছে ওখানে প্রস্তের পাতিল থেকে সব মাংস নিচে আছে একটা মাংসের টুকটা ওপর থেকে বেশি উঠছে চেষ্টা করছি ভিতর থেকে নামানো যাচ্ছিল না হঠাৎ করে তার চোখে পড়ে যে আল্লাহ শব্দ শব্দটি চোখে আসছে আসার পরে সেটা উঠে নিয়ে এসে আমাকে ডেকে দেখালো এরপরে আমি দেখলাম যে আমি স্পর্শ দেখতেছি এটা আল্লাহ শব্দ আমি আসলে অনেক জায়গায় দেখেছি ফেসবুকে বা টিভি স্ট্যাটাস অনেক কিছু দেখেছি যে মানুষের বিভিন্নভাবে এক দেয় দোষকার ভিতরে আল্লাহ দেখা যায় গাছের ভিতরে আল্লাহ দেখা যায় আমি কখন বিশ্বাস করতাম আজকে আমি দাগ দিয়া আহমদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসে আসছি আমাদের প্রধান শিক্ষকের বাসায় তোর গোস্ত তোমার গোস্ত রান্না করা হয়েছে ওইখানে গোস্ত ভিতরে লেখা আল্লাহ লেখা আছে আমি এটা নিজ চোখে দেখছি এবং আজকে বিশ্বাস করছি এবং নিজে আসতে নিতে হয়েছে গোস্ত পাক করতে গেলে ওখানে এটা গোস্ত টুকটা ওপরে পাতিলে বেশি উঠে এটাকে ডুবাতে গিয়ে পারে না এটা বেশি উঠে পরে তার দৃষ্টি পড়লো এখানে লিখা আল্লাহ এসব থেকে লিখা আমাকে ডাক দিয়ে বললো যে দেখে নিয়ে তো একটা মাংসর মধ্যে আল্লাহ সব থেকে তো আমি দেখলাম ভালো করে দেখলাম দেখার পর বুঝলাম যে এটা সঠিক এটা আল্লাহ সব থেকে লিখা তারপর এখান থেকে চিন্তা করলাম আসলে আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান তারা তো বলেছেন ইন্নাম বাহাইফারিদ আল্লাহ সুবাহান তারা যখন যা ইচ্ছা তিনি তাই করতে পারেন সেটা আল্লাহর ইচ্ছা তো আল্লাহর ইচ্ছা তো কোনো সীমাবদ্ধতা নেই শেষ নেই এটা নিঃসন্দেহে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহর ইচ্ছা থেকে হয়েছে ধন্যবাদ আপনার সুন্দর উত্তরের জন্য আমরা জেনেছি যে আপনি কিভাবে বিষয়টি পেয়েছেন আমরা এর আগেও পত্র পত্রিকা বা বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য বছরগুলোতে কোরবানির মাংসে আমরা আল্লাহ লেখাটি দেখেছি এখানে বিশ্বাস অবিশ্বাস বা অনেকে দূর থেকে না দেখার কারণে অনেক কিছু বুঝেন নাই বা বিশ্বাস কমতি ছিল যেখানে আপনি নিজে স্বয়ং দেখেছেন এখন এই ক্ষেত্রে আপনার এখানে এই কোরবানির মাংস পাওয়া কোরবানির বসতে আল্লাহ লেখা পাওয়া গেছে সেখানে এটা কোনো বিশেষত্ব আছে কি না এই বিষয়টা একটু বলবো জি ধন্যবাদ ভাই বিষয়টা হচ্ছে এখানে না এ ব্যাপারে আমি স্পষ্ট বলবো যেহেতু শরীরে বেরি বিধান হুকুম আঁকা এটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আর ইয়ে মহাত্মা তার এরকম দিন এরকম মহাত্মা তো আলিম নাতি বা রাধি তো এরকম ইসলাম দিন আল্লাহ সুবাহান তার একটি বলার মধ্য দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ উপস্থিতে আল্লাহ সুবাহ জীবন দশায় দিন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে নতুন করে এটা দিনের নতুন করে কোনো কিছু আমরা বলার কোনো সুযোগ নেই আর যেহেতু কোনো দিন বাকি নেই তো সুতরাং এটা পাওয়া গেছে নিঃসন্দেহ আল্লাহ একটা ক্ষুদ্র তাল্লাহ নিদর্শন এটার সত্যি এটা সঠিক কোনো সন্দেহ নেই তবে এই কারণে আমাদের এই কোরবানির বা যার বাড়ি এই মাংস মাংস আল্লাহ সব টিকা পাওয়া গেছে বা পাওয়া যাবে তো এইগুলো তো এটার কারণে ওই কোরবানি তাদের কোরবানি কবল হয়ে গেছে অথবা কবলের একটা নিদর্শন অথবা তাদের একটা বৈশিষ্ট্য অথবা ব্যক্তির একটা বৈশিষ্ট্য না এটা প্রমাণ করে না শরীর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা প্রমাণ মোটেই করে না এটা আল্লাহ ক্ষুদ্র থেকে যে কারণ ঘরে এটা আল্লাহ তারা ইচ্ছা করে ঘরেতে পারেন এটা আল্লাহ ইচ্ছে তো তবে আমরা আমরা চেষ্টা করব কবলের দুজন আল্লাহর কাছে করব তো এই মাংসের টুকটার বিষয়টা আমরা তবে কিছু নিয়মত্ত মানুষ ছটা ছড় চড়ায় যে কিছু অতিরিক্ত কথা বলে কিছু বাস্তব আসে কিছু মানুষরা অহেতুক কথাও বলে 
অনলাইন এডিট করে অনেক সময় অনেক কিছু দিয়ে দেয় যার কারণে সে বিশেষ অবশ্যই প্রশ্ন থাকে তো আমার ঘরে এটা ঘটাতে আমি আসলে আমি নিশ্চিত আমি বললাম যে না আল্লাহ তালা এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে এটা ঘটেছে এটা কোনো সন্দেহ নেই ধন্যবাদ তাহলে আমরা বিষয়টি আমরা স্পষ্ট করলাম যে এই মাংসের বস্তে বা গরু বস্তে আল্লাহ হলেন এটি আপনার ঘরে পাওয়া গেছে মানে যে আপনার কোরবানি কবুল হয়েছে বা এখানে আপনার কোনো বিশেষত্ব আছে এ ধরনের কিছুই না এ ধরনের কিছু বলার বা এ ধরনের শরীয়তে এ ধরনের কোনো কিছু বিশেষভাবে বলা নাই বা এটা এটা কুদ্রতি হইতে পারে অন্যান্য কুদ্রতের অংশ হিসেবে এটা একটি ক্ষুদ্র সেই হিসেবে এই মাংস বা এই বস্তুটি খাওয়ার কোনো খেতে পারবেন কি না বা কোনো এ ধরনের কোনো সুযোগ আছে কি জি ধন্যবাদ এখানে যে বিষয়টি আমি এর আগে আরেকটি কথা বলতে আছে এটার মানে সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে দেখলাম সব জায়গায় যা শুনলাম একই কথা সেম কথা আছে কেন আপনার এই প্রস্তাব মাংসটা বাসে এটা সবারই সেম কথা আর একটা বিষয় হচ্ছে আল্লাহ এই শব্দটি এসে আসে অন্য কোনো ধর্মের যারা ভগবান ডাকেন ঈশ্বর ডাকেন তাদের ওই নামে এই ধরনের কোনো মাংস আছে যেগুলো পাওয়া যায়নি বা অন্য কোনো চিহ্ন এই ধরনের পাওয়া গেছে সেগুলো আমি জানি না বা আমি শুনিনি এরপরে বিষয় হচ্ছে এই মাংসটি আপনার খাওয়া যাবে কিনা খাওয়ার বিষয়ে না খাওয়ার বিষয়ে খাওয়া খেতে খাওয়া যায় নিষেধ যায় যেহেতু এটা ইন্ডিকেট করা কোনো কোনো আয়াত নেই আর রসুল সচিন্তে কোনো হাদিস নেই যে এই ধরনের কোনো কিছু ঘটবে ঘটলে খাওয়া যাবে বা যাবে না এই ধরনের কোনো কথা নেই সুতরাং খাওয়ার খাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধ নেই তবে আমি যেটা মনে করি এটাকে মাটিতে ফুটি ফেলা যায় এক্ষেত্রে এটা যদি কোনো এটা আমার একটা চিন্তা আর কি যেহেতু আল্লাহ এসব যদি খাই এটাকে পাক করে খাওয়ার চাইতে এটাকে মাটিতে ফুটতে ফেললে আমার মনে হয় এটা একটা আদব রক্ষা হয় এটা আমার একটা কথা শরীয়তের মনে কথা এটা আমার একটা কথা তো এই আর ধন্যবাদ আপনাকে অনেকের মাঝে অবিশ্বাস সংশয় আছে থাকতে পারে যেহেতু একটা একটি কুদ্রতির বিষয় আচ্ছাজনক বিষয় আপনিও ইচ্ছা করলে এটি এখনো সংরক্ষিত আছে ওনার ফ্রিজেই এটি সংরক্ষিত আছে ইচ্ছা করলে আপনিও বিষয়টি দেখতে পারেন ধন্যবাদ স্পন্দন